ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் ஸோ ஏற்கனவே வந்து இதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஷிப்பில் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷிப் வந்து கஞ்சஸ்டட் வாட்டர் ரொம்ப நேரமான ஒரு இதில் வந்து போ போகுதா அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது கேனல்ஸில் போதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஷோரை விட்டு ட்வெண்ட்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் தள்ளி இருக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இது எதுக்காக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஷோர் பக்கத்துலேயே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க சூவேஜ் டிஸ்சார்ஜு அதுக்கப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வர கழிவுகள் இது எல்லாமே வந்து அந்த ஓரத்தில் வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம சக்ஷன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரே ஜென்ரேட்டர் வந்து சீ வாட்டரை எடுத்து அதை நம்ம எவாப்ரேட் பண்ணி அதுலேருந்தான் நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எடுக்கிறோம் அப்போ சீ வாட்டரை சக் பண்ணும் போது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் வந்து டர்ட்டி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோர்த் இன்ஜினியர் போனதுக்கப்புறம் சீஃப் இன்ஜினியர் சொல்லுவார் போய் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அப்போ வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்குறப்பயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க முதல்ல போய் கேனலில் இருக்கா கஞ்சஸ்டட் வாட்டர் இருக்கா அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் தள்ளி இருக்குதா இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்க எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் இது எல்லாமே தாண்டி வந்து ஷிப்பு வந்து இப்போ மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷிப்போட ஆர்பிஎம் இன்ஜின் ஆர்பிஎம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இது எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அபோவ் ஃபிஃப்டியில் இருக்கணும் ஏன்னா ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஜாக்கெட் கூலிங் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் அதாவது இன்ஜினை கூல் பண்ணிட்டு வர தண்ணி அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இருக்கும் அது வந்து வாட்டரை வந்து எவாப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகாது சிக்ஸ்டி டிகிரி யூஸ் ஆகாது ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம்க்கு மேலே அந்த இன்ஜின் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த டைமில் கூல் அந்த இன்ஜினை கூல் பண்ணிட்டு வர தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் மட்டும் எப்படா எவாப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் ஏன்னா நார்மலாக வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்னது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இது எப்படி எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் பாயில் ஆகுது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் நார்மலாக வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் நார்மல் அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷரில் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகும் இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டரில் ஒரு வேக்யூம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதாவது வெற்றிடைன்னு சொல்லுவாங்க வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காற்றே இல்லாமல் ஆக்குறது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் பாயில் ஆக வேண்டிய வாட்டர் வந்து எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்லேயே பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் மெயின் கான்செப்ட் என்ன தெரியுமா சீ வாட்டரை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுரும் அதை வந்து இந்த ஹீட் பண்ணிட்டு வர்றது பார்த்திங்களா இன்ஜினை ஹீட் பண்ணிட்டு வரதில் ஜாக்கெட் கூலிங் வாட்டர் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அதில் வந்து பட்ட உடனே இந்த சீ வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி மேலே போகும் எப்படி வே ஸ்டீம் வேப்பஸாக மேலே வரும் மேலே வந்து சீ அதே சீ வாட்டர் டியூப்ஸ்குள்ளேருந்து வந்து கூ கூலான சீ வாட்டர் வெளியே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து சீ வாட்டர் வந்து கூலாக இருக்குமா ஸோ மேலே வந்து கண்டன்சர்னு சொல்லுவாங்க அந்த டியூப்ஸ்குள்ளே வந்து சீ வாட்டர் தான் போயிட்டுருக்கும் ஸோ கீழேருந்து எவாப்ரேட் ஆகிற இந்த சீ வாட்டர் ஸ்டீம் வந்து மேலே அங்கே போய் அந்த டியூப்ஸில் பட்டவன் அந்த மேலே இருக்கிற கண்டன்சர் டியூப்ஸில் பட்டவன் என்ன ஆகும் அந்த வேப்பர் வந்து மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் வாட்டராக மாறிடும் இது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட்டு உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் தண்ணியை நிற்புங்க அதுக்கு மேலே ஒரு மூடியை போட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணிடுங்க ஸோ நார்மலாக இது அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் நம்ம நார்மலாக இங்கே இங்கே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷரில் இ
மாதிரி அப்படியே வந்து டேங்க்ஸுக்கு போயிடும் இதுதான் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணுற மெயினான ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் பாயில் ஆக வேண்டிய வாட்டர் வந்து எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியில் எப்படி பாயில் ஆகுதுன்னா வேக்யூம் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தான் வந்து அந்த அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டு இடத்துலேருந்து வருவோம் மறுபடியும் இல்லைன்னா முதலேருந்து நம்ம வரலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டருக்கு பா இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து வெளியே பார்க்குறீங்க கேனல் கிட்ட இல்லை இல்லாமல் ஃபிஃப்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்க்கு சாரி டுவெண்ட்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் தாண்டி வந்துட்டோம்னா ஓகே இப்போ இன்ஜினோட டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுறோம் அது அபோவ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து வி ஆர் ரெடி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரெடியான எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நேராக ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர்கிட்ட போங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் வால்வ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ட்ரெயின் வால்வ் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் க்ளோஸ் பொசிஷனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ க்ளோஸ் பொசிஷனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேகமாக கொடுக்க கொடுங்க அப்படி கீழே இறங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் கீழேயே வந்து கீழ் பிளாட்ஃபார்ம் கீழே இறங்குனீங்கனாலே நார்மலாக ஷிப் வந்து பில்ட் பண்ணுற எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நேராக கீழே வாங்க கீழே வந்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து எடக்டர் பம்ப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அதாவது சீ அது வந்து ஒரு சீ வாட்டர் பம்ப் இதுதான் வந்து வேக்யூமும் க்ரியேட் பண்ணி இதுதான் சீ வாட்டரையும் சப்ளை பண்ணுது இதில் என்ன பண்ணால் அதோட சக்ஷனு அதோட டிஸ்சார்ஜ் ரெண்டு வாலும் ஓப்பன் ஆகிருக்கா அப்படின்றத வந்து கிளியராக செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து ப்ராப்பரான ஓப்பனில் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இதாக இருக்குது இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த சீ வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது டிஸ்சார்ஜ் வால்வ்னா ஓவர் போர்டு வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும் அந்த வால்வும் ஓப்பனில் இருக்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து மொத்தம் மூணு வால்வ் நம்ம செக் பண்ணுவோம் என்னென்னா கீழே நேராக போகிறோம் சீ வாட்டர் பம்ப் இருக்குது அதாவது எஜெக்டர் பம்ப் இருக்குது ஸோ அந்த எஜெக்டர் பம்பில் வந்து சக்ஷனும் டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் ஓப்பன் ஆகிருக்கான்னு ரெண்டையும் செக் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஓவர் போர்டு வால்வ் இருக்கும் அந்த வால்வையும் நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது மூணுமே இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது மறுபடியும் இப்போ மேலே வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேக்யூம் வால் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த வேக்யூம் வால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அது க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டுமே தான் நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து வேக்யூம் க்ரியேட் ஆகும் இல்லைனா வேக்யூம் க்ரியேட் ஆகவே ஆகாது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து எல்லாமே ரெடி ஸோ சீ வாட்டரு சக்ஷன் டிஸ்சார்ஜ் பார்த்துட்டோம் ஓவர் போர்டு வால் ஓப்பனில் இருக்குது வேக்யூமையும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் கீழே வந்து சீ வாட்டர் பம்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அந்த சீ வாட்டர் ஸ்டம் பம்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பாருங்கள் அதோடய ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் பார் வருதா அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகே இப்போ வந்துடுச்சு ஸோ கீழே வேலை முடிஞ்சிடுச்சு மறுபடியும் இப்போ மேலே வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர்கிட்ட வந்துடுங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே நீங்கள் சீ வாட்டர் பம்ப் ஆன் பண்ண உடனே அதுதான் வேக்யூமும் க்ரியேட் பண்ண போகுது ஏன்னா அதில் தான் வந்து ஒரு எடக்டர் இருக்கும் ஸோ வேக்யூமும் அதான் க்ரியேட் பண்ண போகுது ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்யூம் கேஜின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து வேக்யூம் வந்து அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் அது வந்து அட் கண்டிப்பாக வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்டையாவது அந்த இது இருக்கணும் ஓகே இந்த நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வர்றதுக்கு நார்மலாக வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட்ல வந்துடும் ஸோ இப்போ அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த வேக்யூம் அச்சீவ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபீட் வாட்டர் ஃபீடு வாட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடணும் அதாவது சீ வாட்டர் சீ வாட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடணும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி விட்ட உடனே இப்போ சீ வாட்டர் வந்து நெம்பி நிற்கிது இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வேப்பர் பண்ணுறதுக்கான சீ வாட்டரு ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து ஹீட் பண்ணுற சோர்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விடணும் அதாவது ஜாக்கெட் கூலிங் வாட்டரை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விடணும் ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணணும்னா டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லோவாக வந்து சக்ஷன் வால்வ் வந்து ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஸோ மெது மெதுவாக ஓப்பன் பண்ண உடனே மொத்தமாக வந்து ஜாக்கெட் கூலிங் வாட்டர் வந்து அதை உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ போக ஆரம்பித்தோன்னே இப்போ என்ன ஆகுன்னா அது வந்து போய் அந்த கீழே சீ வாட்டர் வந்து ஹீட் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து நீங்கள் உள்ளே பா பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஹீட் ஆகுறது அப்படி இல்லை பார்த்திங்கன்னா தெரியாது அது வந்து பாயில் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்ல
தண்ணி வந்து தண்ணியில் உப்பு இருக்குதா இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான் போகுதா அப்படின்றத வந்து அது தான் வந்து கண்காணிச்சு நமக்கு சொல்லும் சப்போஸ் வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஜீரோ பிபிஎம் இருக்கும் அது ஆனால் அது வந்து டென் பிபிஎம் வரைக்கும் இட் இஸ் அலோட் ஃபைவ் டு டென் பிபிஎம் வரைக்கும் அதில் வந்து இருக்கலாம் ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து தண்ணியை வந்து அந்த ஒரு சாம்பிள் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அந்த சேலனோமீட்டர் வழியாக போயிட்டு மறுபடியும் வந்து அது ஓகேயாக இருக்குது டென் பிபிஎம் குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து டேங்கில் கொண்டு போய் அந்த தண்ணியை வந்து நிரப்பும் அதுதான் அந்த சேலனோமீட்டரோட வேலை ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பம்பை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அந்த ட்ரெயினை வந்து இது பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த ட்ரெயினில் வந்து தண்ணி வந்து மெதுவாக வர ஆரம்பிக்கும் வர ஆரம்பிக்கும் போது அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது வந்து அது சால்ட்டாக இருக்கா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அது வந்து நல்லா இருக்குது தண்ணி வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் உப்பாக வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா இருக்குது தண்ணி வந்து குடிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா நார்மலாக இருக்குது டேஸ்ட்னால் நம்ம முழுங்கிடக்கூடாது ஜஸ்ட்டு நாக்கில் வச்சு பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் அது சால்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது ஸோ சால்ட்டாக இல்லை எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்ற ஒன்று அந்த ட்ரெயின் வால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸுக்கு போகிற டிஸ்சார்ஜ் வாலை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்ருங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் என்ன 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 ஒன்றா அதாவது டி பம்ப் பம்போட டிஸ்சார்ஜ் இல்லை அந்த டேங்குக்கு போகிற டிஸ்சார்ஜ் வால் ஸோ அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டோன்னு என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து டேங்கில் போய் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் டேங்கில் போய் நிரம்ப ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த ட்ரெயினையும் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராப்பரான ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்து ஷிப்பு வந்து இந்த வெளியே போய் பார்க்குறீங்க கேனலில் இருக்கா டுவெண்ட்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்க்கு அங்கிட்டு ஷோர் தாண்டி இருக்குதா அப்படின்னு ஸோ அது ஒன்று செக் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ஷிப்போட இன்ஜினோட ஆர்பிஎத்தை பார்க்குறீங்க அது அபோவ் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது ஸோ ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே ஸோ அதுவும் வச்சு நம்ம ரெண்டாவது இதையும் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நேராக ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் கிட்டே வரோம் கீழே வந்து ஒரு ட்ரெயின் காக்கு இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் கீழே போகிறோம் போயிட்டு ஒரு சீ வாட்டர் பம்ப் இருக்கும் அதான் எஜெக்டர் பம்ப்பு அதோட சக்ஷன் டிஸ்சார்ஜ் வால்வையும் அப்புறம் ஒரு ஓவர் போர்டு வால்னு பக்கத்துலேயே ஒன்று இருக்கும் அதையும் வந்து மூணையுமே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் கிட்டே வந்துடும் அந்த வேக்யூம் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு இது வேக்யூம் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு வேக்யூம் பிரேக்கர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்போ தான் வேக்யூம் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கீழே நேராக வந்து சீ வாட்டர் பம்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது த்ரீ டு ஃபோர் பார் வரத்தான் பாருங்கள் மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் கிட்டே வந்துடுங்க வந்தோடனே வேக்யூம் வந்து நைன்டி டி நைன்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட வேக்யூம் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வேக்யூம் இருக்குது அப்படின்றத அர்த்தம் இப்போ வந்து க்ரியேட் ஆனோன்னே இது வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீட் வாட்டர் அதாவது சீ வாட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க ஸோ சீ வாட்டரும் இப்போ நெம்பிரிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீட்டிங் சோர்ஸ் அதாவது ஜாக்கெட் கூலிங் வாட்டர் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விடணும் ஸோ டிஸ்சார்ஜ் வால் வந்து ஓப்பன் பண்ணி சக்ஷனை மெது மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே தண்ணி வந்து உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ உள்ளே போனோடனே அது வந்து ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஸோ ஹீட் பண்ண உடனே வந்து மேலே வந்து எவாப்ரேட் ஆகி மேலே வரும் ஸோ மேலே வந்தோடனே அந்த கண்டென்சர் டியூப்ஸில் வந்து பாடும் கண்டென்சர் டியூப்ஸில் பட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே ஸ்லோ மறுபடியும் கண்டென்ஸ் ஆகி ஃப்ரெஷ் வாட்டரை வந்து ட்ரேயில் வந்து விழுகும் ஸோ அது வந்து விழுந்த உடனே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பம்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடும் போது ட்ரெயின் வால் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் சேலனோமீட்டரையும் வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த சேலனோமீட்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டென் பிபிஎம்க்கு மேலே இருக்குது இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த தண்ணியை வந்து டேங்கை கணப்பாது திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணி விட்டுரும் சப்போஸ் டென் பிபிஎம்க்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா டேரெக்டாக டேங்குக்கு போகலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரீட் வாட்டர் பம்பில் வந்து ட்ரெயினை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து லைட்டாக வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் உப்பு இருக்கா இல்லையா ஸோ இல்லை எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்றப்ப அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பம்போட டிஸ்சார்ஜை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ட்ரெயினை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ தட் வந்து அந்த அந்த தண்ணி வந்து டேரெக்டாக போய் ஃப
and thank you for watching this video thank you friends